。はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回はですね、えー、以前買いましただるま焼酎とですね、えー、金宮焼酎。こちらをですね、えー、飲み比べ、飲み比べを、えー、していきたいと思います。まあ、どちらもかなり癖がなくて、あの、有名なんですけど、有名というか、まあ、こっちは有名。金宮の方は有名なんですけど、うん、果たして、どちらが、癖がなく、飲みやすさ、決定戦みたいなもんですどちらが飲みやすいのか。ね、だるま焼酎は、まあ、最近、まあ、買ったやつなんですが、まあ、ね、えー、広島県の、まあ、名水を使った、えー、焼酎と。こっちが金宮。こっちがだるま。それでは、乾杯。やっぱ金宮うめえな。ストレートで飲んでも、そのうまさがわかる。うん。美味しい。ちょっとあの甘い。あの、癖がないながらも、ほんのり甘さをね、持ってる。非常に美味しい。だるま焼酎。いただきます。ちょっと待って。ちょっと待った。ちょっと待った。ここはチェイサーをいただくチェイサー。はい、チェイサーを。チェイサーをして、チェイチェイサーで口直して。まあ、香類、焼酎はね、俺最近も買ったんですけど、あの、まあ、大好きだね。まあ、飲み比べもなかなか面白い。では、だるまいただきます。若干、こっちの方が甘い。あの、金目山甘いんだけど、最初に口当たりっていうか、味がほとんど最初感じなくて、飲んだ最初ね。で、徐々に甘さが来るんだけど、だるまの方は、あの、もうダイレクトにいきなり甘い。うん。まあ、美味しい。うん。あ、もうダイレクトに甘さがあって、ああ、でも。え、ちょっと待って。こっち、あれだな。だるま焼酎の方、あの、最初甘いんだけど、あの、いわゆる、あの、酒の、ピリッとした、あの、酒の、あ、アルコールっていう感じが、あの、全くないですね。あの、ちょっと、ほんのり砂糖を入れた水を、あの、天然水を飲んでるような感じ。うん。こっちもう一回。うん。やっぱね、あの、飲んで、これ最初、あの、飲んだ時の口当たりは全然こっちの方が癖がないんだけど、まあ、こっちは甘い。ちょっとこっちは甘いけど、こっちの方が甘い。で、で、あの、後半
、喉に、あたりに行くと、あの、辛さが、ピリッとくるんですよね。ピリッと。うん。これ、あれだぞ。まさか、ね、かなり有名どころのこの金宮焼酎を超えただるま焼酎。まさか。酒って感じしないもん。水かなだね、こっちすごい喉にあの差し掛かってもあのピリっていうその酒のアルコールのあの刺激っていうのが全くないんですよすげえなということで、えー、多分、えー、俺が主観俺主観としてまだほんのりこっちがあの酒としてのそのあの、金宮の方がね。金宮の方が、あのー、まだ酒臭い。酒の、あの、ピリッとした、その、アルコール感がある。でこっちは、あの、ずーっと終始、あの、甘い、ちょっと甘い、砂糖水みたいな、ほんのり砂糖水、風味の水を、あのずーっと飲んでる感じなんで、癖がなさで言うと、だるま焼酎が勝ちです。はい。ということで、え皆さんもぜひね、だるま焼酎ね、えー、好きな、えー、焼酎香類の方ね、香類焼酎好きな方はぜひ、えー、買ってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。